I am going to introduce one more variance called fixed overhead efficiency variance. Sir, this is the formula. Normal efficiency is not the same as the efficient. Efficiency deals with the arts. So, if you have a worker, you have an actual output of 20,000 units, you have 110,000 units. And you have 110,000 units. 1 lakh hours. Sir, 1 lakh 25 budget. You have a very good sale. நீங்க கொடுத்த அந்த அவுட் புட்டுக்கு நான் சொன்ன எஸ்டிமேட்டட் டைம் வந்து 1 lakh தான் பட் நீங்க 110 எடுத்துட்டீங்க வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் வேரியன்ஸ் க்கு என்ன ஃபார்முலா ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் ஹார்ஸ் னு போடுங்க அதே தான் இங்க லேபர் வேரியன்ஸ்ல எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் க்கு என்ன ஃபார்முலா ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் ஹார் னு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் போடுங்க அதே தான் சோ அங்க மெட்டீரியல்ல வந்து குவாண்டிட்டி வேரியன்ஸ் சொல்லுங்க இல்லையா அதுதான் இங்க ஓகே சோ ஆல் ஆர் சேம் so adhe formula da na use panna pore standard hours minus actual hours it ange standard rate poduvinga inge standard fixed overhead per hour standard fixed overhead per hour illana ullara multiply pannikalam inge standard hours into standard fixed overhead per hour undu standard variable over fixed overhead minus idu rendu multiply panni pudusa unu kandupikalam right so inge standard hours undu 1 lakh 1 lakh will be the answer 1 lakh hours la neenga panni irukkanum but neenga evlo neram eduthukittinga 1 lakh 10000 eduthukkeenga the standard fixed overhead per hour evlo irukku appo sonna ka 2 rupees so you have taken 10000 hours extra appo sonna ka 20000 hours vandu adverse ah namakku undu it is an adverse effect is that okay i am introducing one more variance here which is called fixed overhead capacity variance adu per enadhu fixed ore capacity variance governinga neenga evlo neram capacity na enna artham ungalku evlo neram work panna mudiyum oru naalikki 24 hours is the capacity sir 10 hours rest and other things ku poidum sir 14 hours irukku innor 2 hours less pannidunga 12 hours you can work you are capable of working for 12 hours a day said okay that is your capacity evlo neram work panninga Sir, we have to work with you, sir. You are under-replacing your capacity. Capable of working with the capacity, you are working for only 5 hours, 4 hours, and now, under-replacing your capacity. You cannot go beyond capacity. Capacity is not going to work with you. But if you are not going to work with anything, you are utilizing under-capacity. If you are not going to work with anything, as per this one, how much I expected? Come on, tell me. 1,25,000 hours you can work with you. அனை எவ்வளவு நேரம் தான் வர்க் பண்ணியிருக்கீங்க 1 lakh 10000 இப்போ நீங்க கம்மியா வர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா சோ அப்ப இது வந்து கட் டைம் அட்வர்ட்ஸ் அப்ப இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன வரும் பட்ஜெட்டட் ஹார்ட்ஸ் நான் என்ன பட்ஜெட் போட்டேன் நீங்க எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கிட்டீங்க இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் கெபாசிட்டி வேரியன்ஸ் இட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் per hour ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் per hour நான் 1 lakh 25000 ஹார்ட்ஸ் நீங்க வர்க் பண்ணலாம்னு நான் உங்களுக்கு எஸ்டிமேஷன் கொடுத்திருக்கற சார் 1,25,000 but நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படி சொன்னாக்க யூ ஆர் ஒர்க் ஒன்லி ஃபார் ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் சார் என்ன சார் பதினஞ்சாயிரம் மணி நேரத்துக்கு வீணாக்கி இருக்கிறீங்களையே நல்ல ஒர்க் பண்ணுங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு ரெண்டு ரூபா அப்படின்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் பீங் அட்வர்ஸ் தேர்ட்டி volume variance you will get volume variance so renda avadu checking point idu or check point renda avadu check point undu fixed overhead volume variance is equal to volume variance is equal to fixed overhead efficiency variance as well as fixed overhead capacity variance capacity variance volume variance undu namakku 50000 adverts vandirukku Efficiency variance on the 20,000 adverts on the rig. And capacity variance on the 30,000 adverts on the rig. It's now matching. Is that clear? So, in this illustration, I concentrated on these two aspects. What are they? Efficiency variance and capacity variance. Efficiency variance is time-based. 
நீங்க அவுட் புட் கொடுத்தீங்களே அதுக்கு நான் எவ்வளவு டைம் உங்களுக்கு நான் அலாட் பண்ணி இருக்கிறேன் தட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்ட்ஸ் நீங்க எவ்வளவு எடுத்துக்கிட்டீங்க அது ஆக்சுவல் ஆர்ட்ஸ் ரெண்டு கூட டிஃபரன்ஸ் வந்து அதிகமா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்எஃபிஷியன்ட் கம்மி எடுத்துருந்தீங்க மோர் எஃபிஷியன்ட் ரெண்டுமே ஈக்குவலா பண்ணிருந்தீங்கன்னா தெர் வில் நாட் பி எனி அட்வர்ட்ஸ் ஆர் ஃபேவரபிள் அதே சமயத்துல நான் எவ்வளவு நேரம் ஒர்க் பண்ண முடியும் அந்த மாசம் நான் செய்யற அந்த பிக்ஸ்ட் ஒரு ரேட் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் வாடகை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா உங்களால் முப்பத்தி ஒரு நாள் நாள் தங்க முடியும் ஆஸ் பர் த மந்த் தேர்ட்டி ஒன் டேஸோ தேர்ட்டி டேஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸோ உங்களால் தங்க முடியும் ஆனா நீங்க கம்மியா தங்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா யூஆர் அண்டர் யூட்டிலைசிங் அப்ப உங்களுடைய கெப்பாசிட்டி ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணீங்களா இல்லையா அப்படிங்கும்போது நான் என்ன ஆர்ஸ் நான் எதிர்பார்த்து நீங்க எவ்வளவு நேரம் ஒர்க் பண்ணீங்க அதாவது பட்ஜெட் எடுக்கும் ஆக்சுவலுக்கு உங்க டிஃபரன்ஸ் தான் கெப்பாசிட்டி வேரியன்ஸ் இந்த கெப்பாசிட்டி எஃபிஷியன்ஸும் ஆட் பண்ணாக்கா வால்யூம் வேரியன்ஸ் கிடைச்சிடும் நமக்கு வில் கெட் தி வால்யூம் வேரியன்ஸ் இஸ் தட் ஓகே Come on, make note of it.